ഇ മാസ്റ്റർ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് ക്ലാസസ് അറ്റ് കൊച്ചി ജിയോ ഇൻഫോ പാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാഡ്ജറ്റ്സെ ഇനി ഒറ്റ ക്ലിക്കില് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഡിജിറ്റൽ റീറ്റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൈജിയുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈജി ഡോട്ട് ഇനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാഡ്ജറ്റുകൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല മൈജി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഓഫേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണെങ്കിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലാണെങ്കിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഹാപ്പി ഷോപ്പിംഗ് വിത്ത് മൈജി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് സർപ്രൈസസ് ഉണ്ട് കാരണം അത്രയും മട്ടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വരണ ഒരു അടിപൊളി ഗസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ അത് ആരാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല എന്തായാലും ടീം മെമ്പേഴ്സും വരട്ടെ അവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ജോലി കിട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ടീച്ചർ അല്ല ലക്ഷ്മി പറ്റിയ പറയാണ് അടിമാലി വയറ്റിൽ വെച്ച ഒരു പയ്യൻ അടിമാലി എന്നെ മനസ്സിലായോ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്നു അയ്യോ ആണോ എന്ന് പക്ഷെ ടീച്ചറിന് അളിയുന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ട് പക്ഷെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും നമ്മൾ ഓർക്കില്ല കാരണം വെച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഒരുപാട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ ടീച്ചർമാരെ നമ്മൾ മറക്കില്ല മറക്കില്ല എനിക്കറിയാം മലയാളം അധ്യാപികമാരൊക്കെ പട്ടസാരി എടുത്തിട്ടാ വരണേന്ന് എനിക്ക് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ പച്ചക്കുതിരയുടെ കണ്ണട ഇവിടെ നീട്ടി ചോദിച്ചേട്ടാ എനിക്ക് തോന്നണ ചിരട്ട ഉരച്ച് കണ്ണട ഉണ്ടാക്കി എന്തായാലും ഇന്ന് കൗണ്ടേഴ്സിനൊന്നും ഒട്ടും ക്ഷാമം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ് അങ്ങോട്ടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് തരാനായിട്ട് ഒരാളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷണു സ്വീകരിച്ചതാ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഓൾ റൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ പാക്കേജ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ആണ് ആങ്കർ ആണ് ഡാൻസർ ആണ് ഭയങ്കര ഹ്യൂമർ സെൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ 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 പോകും ആക്ട്രസ് ആണ് നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അതായത് ഈ രാവണന് പത്ത് തലയുണ്ട് ഇതാരൊക്കെ പറയണേ എന്താ പറയാ എനിക്കിവിടെ നിക്കാതെ പേടിയോ കാരണം അങ്ങനത്തെ അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പീഡിപ്പിക്കുമ്പോ മാത്രം പുള്ളിക്ക് പേടി 
ഞങ്ങള് പറയണ്ട പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചതാ ചേച്ചി ഉരുമുഴം മുന്നേ അതായത് ഏറ്റവും അധികം സ്റ്റെപ്പിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഞങ്ങൾ മിണ്ടില്ലേ അതെന്താന്ന് പറയട്ടെ എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഇപ്പോഴും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു എനിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത് പ്രശ്നം വരും പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 അങ്ങ് ആയിപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്കുള്ള പ്രശ്നം അതേപോലെ തോന്നിപ്പോയി നമ്മുടെ മിക്ക ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആൾക്ക് പറയും സാരില്ല കേട്ടോ സാരില്ല സാരില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ വേറെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ആൾക്ക് വേറെ ഭാഷക്കാർക്ക് മലയാളികൾക്ക് അറിയാം അല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ആശ്വാസമൊക്കെ അഥവാ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അടുത്തിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പരിചയപ്പെട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും കാരണം എന്തായാലും കൈയ്യേ കയറി പിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് കയറി പിടിക്കും ആദ്യമായിട്ടേ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് പുള്ളി ഫ്ലൈറ്റ് കയറുക ഫ്ലൈറ്റ് കയറിട്ട് വേറെ തന്നെ സൈഡ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുക പുള്ളി തൊട്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നോക്കിട്ട് പറയാ മൊത്തം കേട്ടോ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് പോകുമ്പോഴേ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഈ വണ്ടിയും കെട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉറുമ്പ് പോലെ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുള്ളി പറയാ അത് ഫ്ലൈറ്റ് പങ്കിട്ടില്ല അത് ഉറുമ്പ് തന്നെയാന്ന് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാരും ഞാൻ തന്നെ ഒന്നാ എനിക്ക് എല്ലാരും പരിചയമുണ്ട് ഒത്തിരി എപ്പിസോഡുകൾ കാണാറുണ്ട് ഇനി എപ്പിസോഡ് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഒരു പക്ഷെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് രണ്ട് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്തില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട എന്ത് രസമായിട്ട് ഇന്ന് മലയാളം കണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയങ്കറല്ല അത് മാത്രം പിന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഷാഫി പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് അന്ന കുട്ടികൾ പിന്നെ ജസ്ല ശ്രീദ്യ അന്ന് പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞ ശേഷം എന്റെ മനസ്സിൽ ശ്രീദേവി എന്നാ വരുന്നുള്ളൂ ചിരി വന്നു കാരണം സ്വന്തം പേരൊക്കെ മറന്നു പോകും ചേട്ടനെ അറിയണ്ട പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അനു പിന്നെ ഐശ്വര്യ എല്ലാരാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷിയാസ് ചേച്ചിയും ഷിയാസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം ഷിയാസ് ഭയങ്കര തള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ബന്ധത്തെ പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല പറയണേക്കെ ഒരു ഷോയിൽ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കത്തും അയ്യോ ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയ ആള് എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ കാണുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാം ജോളിയാണ് പിന്നെ കലകല എന്ന് വർത്താനം പറയും പിന്നെ എനർജറ്റിക് ആണ് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാതെ ഉള്ള ഒരു സംസാരം അതൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഹടാത് ആകർഷിച്ചു ഹടാത് ആകർഷിച്ചു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഷിയാസിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് എന്തായാലും പാടിപ്പിക്കും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ച് ഒരു നാല് പേരെ ചെറുതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് അതിന്റെ അത് മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് നൈറ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് ആ ഗ്രൂപ്പും കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായത് ഈ കഴിഞ്ഞു ഈ മാസമായിരുന്നു പിറന്നാള് അന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രി ഇപ്പൊ പറയുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് ഇടയില് മാത്രല്ല ഷിയാസ് ശ്വാസിക നമ്മുടെ ഞങ്ങള് മൂന്നുപേരും ഇവര് മൂന്നുപേരും വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്ന് അയ്യോ സത്യം ഒരു വർഷം വീട്ടിൽ വന്നു ഷിയാസിന് ഞാൻ ചില്ലി ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് റൈസും എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഷിയാസ് എന്റെ ചില്ലി ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് റൈസും കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കുക്ക് എന്ന രീതിയിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു പത്ത് ബിരിയാണി കിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാറ്ററിംഗ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ലോക്ക്ഡൌൺ നീള് നമ്മളെ പലരുടെയും ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരും ആരുടെ വീട്ടിലും രാത്രി ഞാൻ എനിക്ക് പരമാവധി എത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എത്താറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് കൂട്ടാ ഞാൻ നിന്റെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് പോയിട്ട് ലോക്കൽ ചായ കടയിൽ ഒരു വെട്ട് ക
ദ ടോപ്പ് സിംഗർ അല്ല സ്റ്റാർ മാജിക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക് എന്ന ഒരു കോൾ വന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യം സത്യസന്ധമായിട്ട് വരണം കേട്ടോ തോന്നിയ ഒരു ഉത്സവല്ലേ ഒരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കൊറച്ച് ഭയങ്കര ഒരു ബഹളം എന്നാ ഒരു ഗെയിം അല്ലെ ഇതെവിടെയാണ് ശരിക്കും ഉത്സവം നടക്കുന്നത് നാട്ടിലൊന്നും ഉത്സവം ഇല്ല അറിഞ്ഞില്ലേ കോവിഡാ പ്രശ്നം നീ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അടിമാലി പ്രമദവനം ഇന്നലെ തൊട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര മുമ്പ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനു പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരും <laughs> വെള്ളം <laughs> 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 പക്ഷെ ഞാൻ പാടുന്ന മുന്നേ മുളക് കഴിച്ചാലേ എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുമോ അറിയാലോ അമ്പിളി മാമനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ടീം കൊണ്ടുവരും ഇത് കഴിക്കുമ്പോ ഒരു ഒന്നര വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി സുധി തരും ജാനെ ദിൽ ഇത് റിമിക്ക് വേണ്ടി അതിന് കാണിച്ച മുളക് കോമഡി പാട്ട് മലയാളം പാട്ട് അതാണ് മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള അത് മുളകിന്റെ മണമുള്ള പാട്ടാ പാട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എനിക്കൊന്ന് പുള്ളിക്കാര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണോ എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാടാം എനിക്ക് എല്ലാരും ഇപ്പൊ ചേച്ചി പാടുന്ന പാട്ട് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല ആ തെറ്റാണ് നമ്മൾ അല്ലെ പാടില്ല ചേച്ചി പാടുന്ന പാട്ട് ചേച്ചി അല്ല നമ്മളൊക്കെ പരിപാടിക്ക് പോയാലേ സോഡ തോർത്ത് മറ്റേ സോപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് കമ്മറ്റിക്കാർ ഇവൾക്ക് ഒരു കിലോ മുളക് നല്ല പടം പറ്റുള്ളു അറിയണം 
ഹരി മുരളീവരം ഹരിവ വൃന്ദാവനം പതയുനദാസുരദേവാസുരാധനം ഹരി മുരളീധരം ഹരിത വൃന്ദാവനം ദേവാ ദേവാസുരം നിത മരതര സാഗര വൃന്ദാവന മുത്തിരേതാദിച്ചു പോതു നിൽക്കും ഹരി വൃന്ദാവന ഹരി മുരളീധര ഹരി ചേച്ചി ദൈവം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു മൂന്ന് തരം ചോദിച്ചോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഹോട്ടല് ഈ പാട്ടും കൂടെ കേട്ടേക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും പറയാ അല്ല പക്ഷെ ഹരി മുരളി രഭം എന്നൊരു പാട്ടിലോട്ട് പോകാത്തത് നന്നായി അത് കാരണം എനിക്കല്ല ബാക്കി അതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവികമായിട്ട് കാണുന്ന പക്ഷെ മോള് മോള് ബുദ്ധിപൂർവ്വം സ്വന്തമായ ഓരോരുത്തർക്ക് സാധാരണക്കാരുടെ ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളല്ലേ അവർക്ക് എവിടെ അവരുടെ വീട്ടിലും അവരുടെ ബാത്റൂമിലും ഒക്കെ എന്ത് വേണേലും പാടാ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് <laughs> 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 നീ കോട്ട ഇട്ട കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഊരി കളഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡില് ഒരുപാട് കളിയും ചിരിയും തമാശകളും കുറച്ച് കുറും ബലമെൻസും കൂടെ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം രമിച്ചിച്ചാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ പേഴ്സണലി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇടതുകാരത്തിലേക്ക് നോക്കി 
ഏറ്റവും മികച്ച പഠനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നൽകാനായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഇ മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് അതായത് കേരള സിലബസില് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇനി വെറും മൂവായിരം രൂപ ചെലവിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ട്യൂഷൻ ഫീ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു അവസരം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഇ മാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് ോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണോ ആനപ്പുറത്ത് കേറിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആനപ്പുറത്ത് കേറിട്ടില്ല ആന പരിസരത്ത് പൊളി പരിപാടിയാണെങ്കിലും ആൾക്കാര് പ്രോഗ്രാം കണ്ട് നേരം വെളുത്തിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോളു പരിപാടി നന്നായിട്ടല്ല രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് പോയി ആനയെ ഒട്ടി കൊല്ലും അങ്ങനെയാണ് അടിപാടി ഹിറ്റ് ആയത് അതാണ് ആനേനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ശീലം കാരണം ഉത്സവത്തിന് അല്ലെ അല്ലെ ഉത്സവത്തിന്റെ ആ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആന ഉണ്ടോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഈ ആനയുടെ പുറക് കണ്ടിട്ട് നമ്മള് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ നല്ല നല്ല ഐശ്വര്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പല പ്രോഗ്രാമിലെ ആളുകളും തൊട്ടടുത്താണ് ഇത്ര അടുത്ത് ആന നിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നെ പറ്റി നുണ പറഞ്ഞല്ല സത്യം ഇനി നമ്മൾ പോവാൻ പോണ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് പരുമ്പിൻകാട്ടിൽ ആന കേരളോട് കേര അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഞാൻ വന്ന ദിവസം ഏതാ ഈ മറ്റേ സ്റ്റേഷോ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ചെലത് പറയാം ആന കരിമ്പിങ്ങളോട് കയറി പോലെ ആക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചേച്ചി ഇവിടെയുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു പേരിന് യാതൊരുവിധ ബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഗെയിമിന് ഭയങ്കര ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് ആ ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ പിള്ളേർ എത്ര നേരം ഈ ആനയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നല്ലേ പെട്ടെന്ന് ആന വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായി ഇതിൽ ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മ വരുണ്ടോ ആനയ്ക്ക് എടുപ്പതാണ് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ വേറെ ശരി ഒരു അഞ്ച് പാട്ട് കേട്ടോ അഞ്ചു പാട്ടോ ആനയെ പറ്റി മനസ്സിൽ വരണ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് ഈ ആനയ്ക്ക് എടുപ്പത് ഇതാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് വരുന്നത് ആറാട്ടി നാനകളിഴും അത് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ജയസൂര്യ ജയഞ്ചേട്ടൻ വന്ന എപ്പിസോഡ് എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നു ഓണത്തിന്റെ അന്ന് തിരുവോണത്തിന്റെ അന്ന് എന്തോ എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ രാവിലെ ഇതങ്ങ് ടി വി വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് ഊണ് പോലും അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ടി വി മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്ര രസമായിരുന്നു അത് കേട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഹിന്ദിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് നല്ല പാട്ടാ അത് അത് ആന മലയാളത്തില് നിങ്ങൾ അങ്ങ് കരുതിയാ മതി മലയാളത്തിലെ ആനയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ല അറിയാലോ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ തമാശയ്ക്ക് പിന്നെ ഒരു ആന ചോദിച്ചോണ്ട് ആനയുടെ പാട്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ഒറ്റ പാട്ടിൽ അഞ്ച് ആന കരിമ്പിൻകാട്ടി ആന അടിമാലിയുടെ ആനയ്ക്ക് ഹിന്ദിയെ അറിയുള്ളൂ 
കരിമ്പിങ്കാട്ടിലെ ആന അലറിലോട് അലറിലല്ല കയറിലോട് കയറിലാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആന കരിമ്പിങ്കാട്ടിൽ കയറണേ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് തരൂ പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ നാല് പേര് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഈ ആന ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കുറേ കരുമ്പുണ്ട് കരുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഒരെണ്ണം പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ആനത് കൊമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്തിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്ന് പോയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവരുടെ ടീമിൽ ഒരു മെമ്പർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം അവിടെ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഗെയിം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുപോലെ കരുമ്പ് അവിടെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടീം ആയിരിക്കും ജയിക്കാൻ പോണേ രണ്ട് ടീം ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ നോക്കാം അപ്പം അപ്പം കരുമ്പിൻകാട്ടില് ഇനി ആന കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഏത് ആനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുമ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം countdown please ah potta 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 le potta le va edutho 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 ah super സംശയമില്ല <laughs> 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 ഞാൻ <laughs> 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 പക്ഷെ ഈ സ്ക്രീനിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഇത്രയും വലിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുവാൻ സുധിയുടെ കോമഡിക്ക് ഭയങ്കര വിസ്താരം അത് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇത്രയും വലിയ വിസ്താരം അധികം കോമഡികൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആണിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ആണോ 
ഷാഫി ഓടുന്നതല്ല ജസീലിന്റെ പവറില് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പോണ ഈ ആന എന്താ ചുമ്മാ നിക്കുന്ന അവിടെ അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വീണ്ടും ഷാഫിക്കുടെ ടീം ലീഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വീണ്ടും സുസേഷന്റെ ടീമിലേക്കാണ് ജയം നമുക്ക് പാടാൻ മാത്രല്ല എന്റെ പൊന്നെ എന്തൊരു ആ എന്തൊരു ഓട്ടമായിരുന്നു അനുവാന അപ്പൊ മെല്ലെ 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 ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അവിടെ ശരിക്കല്ലോ ഓക്കെ 
പ്ലീസ് <laughs> 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 ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മലയാളികൾ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന് മലയാളി ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായിപ്പോയി സ്റ്റാർ മാജിക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ദിന ദിനചര്യയുടെ അപ്പോ ഒരുപാട് കൗണ്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടേ അതിൽ നിന്ന് പാപമോക്ഷം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിയല്ലോ അപ്പൊ അയ്യയ്യെന്ന് പറഞ്ഞ നിർത്തിയില്ലോ ആ അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കയറാം Good night.